Ik ben nu aan de oostkust. En ik moet aan de westkust zijn. Ik sta op het moment om een wereldreis te maken. Maar, voordat ik ga vertellen waar we naartoe gaan, hebben we misschien sommigen al gezien van Hey Ivar, die haart op de tijd gaat snel man. Het geneest goed, maar er groeit nog helemaal niks. Dus wat je hier ziet, dat het wat voller is, dat is uh, haar make-up. Ik moest even testen of dat al kan, want morgenmiddag, en dit is een zin die waarschijnlijk nog nooit iemand heeft uitgesproken, maar morgenmiddag moet ik iets doen waarbij het handig is dat ik haar heb. <lacht> maar wat ik morgen ga doen, uh, dat kan ik niet helemaal vertellen. Ik kan wel vertellen waar ik naartoe ga. Ik ga morgen een hele lange reis doen. Ik ga namelijk naar Denemarken. En wat ga ik in Denemarken doen? Nou, het is een kort verhaal, maar ik zal het even lang maken. Met een aantal broers en zussen hebben we een soort van, niet familieweekend, maar familieweek bij Legoland in Denemarken gefixt. Met een huisje en alles erop en eraan. En vandaag, de zondag, is iedereen vertrokken. Maar ik nog niet, want ik moet morgen naar Antwerpen. En om heel precies te zijn, ik moet naar Schellen. Ik kom dus niet mee met de auto's die gingen. Dus ik ga volledig met het openbaar vervoer naar Denemarken. Nou, dat wordt zo Zo'n groot avontuur dat ik dacht, ik moet dat vloggen, want moet ik anders doen die hele tijd. Dus ik zal even mijn reis vertellen terwijl ik de 600ste poging doe om deze ketting om te doen. De planning is als volgt. Morgenochtend om 10 uur moet ik dus naar Schellen. Dat ligt onder Antwerpen. Dus wat ik doe, ik woon in Teneuzen. Ik ga van Teneuzen naar Gent met de bus. En als ik aan ben gekomen in Gent met de bus, dan stap ik daar op de trein, de trein van Gent naar Antwerpen. Als ik dan in Antwerpen ben aangekomen, dan neem ik de bus naar Schellen. Daar stap ik uit en ben ik waarschijnlijk veel te vroeg. Maar het is zo belangrijk dat ik liever veel te vroeg ben dan te laat. Sterker nog, ik ben liever veel te vroeg dan op tijd. Dan moet ik uh, mijn ding doen. Ik heb geen idee hoe lang dat precies gaat duren, dus ik heb het zeer ruim genomen. Ik moet pas s'avonds weer om half zeven in Antwerpen zijn, op Antwerpen Centraal. Want ik moet namelijk naar Rotterdam. Uh, dus wat ik heb gedaan, ik heb een kaartje gekocht voor de Tallies. Op Antwerpen Centraal ben en ik heb nog even tijd, ga ik naar die McDonald's die er in de buurt zit. En als ik daar heb gegeten, dan stap ik op de Tallies. Die Tallies brengt mij naar Rotterdam Centraal. Centraal. En wat doe ik op Rotterdam Centraal? Waarschijnlijk weer iets eten, want ik heb altijd honger. Maar wat ik daar ook ga doen is, ik ga op zoek naar de busplekken waar de Flixbussen komen. Wat zijn Flixbussen? Het is een busmaatschappij die all over Europe met de bus gaat. En het is super cheap en het duurt rete lang en het is waarschijnlijk super oncomfortabel. Maar had ik al gezegd, het is rete cheap. En die bus, die gaat all the way to fucking Kopenhagen, Denemarken. Dat is een hele lange reis. Het is een reis van 13 uur. Maar goed, ik stap s'avonds in de bus. Dus wat ga ik doen in die bus? Slapen, want hij reist de hele nacht. Ik heb een klein foutje. Gemaakt. Ik heb een kaartje naar Kopenhagen gekocht, maar ik moet helemaal niet in Kopenhagen zijn. Ik moet wel naar Denemarken, maar Denemarken is, is niet heel groot, maar wel groot. Dat het niet te lopen is alles vanaf Kopenhagen. Dus die bus die komt vrij dicht langs Legoland om 6 uur s ochtends. Maar mijn broer zou me ophalen van dat station, maar die gaat mij om 6 uur s ochtends niet ophalen, want die gaat niet vroeg opstaan op zijn vakantie. Nou is Denemarken prachtig, want zoals ik al zei, de lucht is er schoon en iedereen is er gelukkig. Dus ik vind het niet erg om een langere tour te doen. Dus wat ik doe, ik ga helemaal naar Kopenhagen. Daar kom ik om 10 uur, 11 uur s ochtends aan. En ik heb al een treintje, een treintje, ik heb een treintje gekocht. Ik heb een treinkaartje gekocht van Kopenhagen naar Veilen. Veile, Veile, Veile. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar in ieder geval een plaatje in Denemarken. Daar word ik daar dus opgehaald. Ik ben zes uur langer onderweg. Het kost me 30 euro meer. Maar ik ga genieten van de scenery van Denemarken. Dus dat wordt mijn hele spannende trip. En dan zijn we een weekje in Denemarken. Ik weet niet of ik dat in deze vlog prop. Of dat ik gewoon twee vlogs maak. Eén van deze intense reis. Ik heb nog, het is nog mijn langste reis ever met het open. Voer. Maar dit is zo cheap. Uh, ik kon ook met de trein gaan, maar dat was like 100 euro duurder. Nou ja, uh, nee, ik ga wel met de bus. Helemaal zin in. Waarom ik nu alvast dus dit in mijn haar heb gedaan? Om te kijken of ik dat morgen kan doen. If it's not like ridiculous. It is a little bit ridiculous. Wat leuk dat jullie kijken naar een super leuke nieuwe vlog. Met een hele wereldreis. Ook wat voor super leuk. Ik vind het zelf heerlijk om naar reisvlogs te kijken. Dus laten we skippen naar morgenochtend. De bus van Teneuzen naar Gent. Ding, 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 ding. De locatie waar ik even, even, even een dingetje moet doen. Even, even een dingetje moet gaan doen. Het was sowieso wel een avontuur om überhaupt hier te komen. Uh, want openbaar vervoer is in principe prima. Alles reed en alles was op tijd. Sterker nog, de enige die niet op tijd was, dat was de bus vanuit de neuzen. De Nederlandse bus. Maar ja, je moet het wel even doorkrijgen hoe ze hier dingen doen. En ik heb Google Maps maar gebruikt als mijn navigatie. En it worked. Alleen, uh, ik was even uitzoeken, maar ik ben er. Ik zou echt heel erg graag vertellen wat ik ga doen. Maar ja, ik, ik kan gewoon niet vertellen waar ik ben. Sorry. Ik heb eigenlijk al veel te veel gegeten, maar ik kan dit niet weigeren. Mm. 
Dat ging zo snel. Echt binnen een half uur sta ik gewoon in Rotterdam van het Antwerpen. Wat me normaal gewoon bijna twee uur duurt met het gewone openbaar vervoer. Ik ben echt. Zeker. Uh, ik ben 40 minuten te vroeg. Nou ja, ik bedoel, ik ben ruim op tijd om mijn uh, Flixbus te halen. Die gaat pas over 40 minuten, dus ik kan nog even wat te eten kopen voor onderweg. En de bushalte zoeken van de Flixbussen. But it's going pretty well. I'm feeling really, really good. Nou, het is me gewoon gelukt hoor. Ik zit vooraan in de dubbeldekkerbus. Het is me dus gelukt om een plekje te krijgen vooraan in de dubbeldekker. Dus ik heb gewoon een geweldig uitzicht. Oké, okay, er zit wel heel veel dode beesten op eraan. Waar die op wil focussen. Kom op, focus er doorheen. Focus er doorheen. You can do it. You can do it. Focus er doorheen. Dankjewel. Dus ik heb gewoon dit panorama raam voor me. Het is nu 8 uur s avonds, maandagavond. En morgenochtend om half tien komen we aan in Kopenhagen. Dus ik hoop nog wat slaap te krijgen. En dan als het goed is, als de zon opkomt, rijden we Denemarken binnen. En dan uh, ga ik gewoon deze widescreen film kijken over Denemarken. Bijna drie uur s'nachts. We zijn nu in Hamburg. En ik begin me nu toch wel een beetje fucked up te voelen. Ik heb een heel klein beetje geslapen, maar niet voldoende. Maar we hebben nog wel even te gaan. Wat rusten. Vandaan. We gaan op avontuur, dus we gaan helemaal nog naar Kopenhagen om daarna de trein te pakken om weer helemaal terug te gaan. But I'm enjoying the view. Ik probeer eigenlijk een stil plekje te zoeken om een verhaal te doen. Alleen, uh, ik ben in Kopenhagen. De busrit viel me 100.000 procent mee. Ik dacht dat ik het verschrikkelijk zou gaan vinden. Maar het viel eigenlijk hartstikke mee. Ik moest dan naar de anderen kijken die al vaker uh, met die bus reizen. Van hoe moet je nou eigenlijk slapen in zo'n bus? Nou, iedereen had een bepaalde houding. Dus ik dacht, ik mimik die houding. Misschien val ik in slaap. Nou, ik heb twee uurtjes slaap misschien wellicht gekregen. Ik ben misschien een lichtelijk slaap dronken, maar ik voel me goed. Ik voel me helemaal niet slecht. Nou heb ik een enorme fout gemaakt. Ik wist dus al dat ik een stukje terug moest reizen. Maar uh, ik ben nu, en dan moet ik het goed zeggen, want in mijn Instagram story zei ik het fout. Ik ben nu aan de oostkust en ik moet aan de westkust zijn. Ik dacht dat ik ergens tussenin moest zijn. Ik heb, gewoon, ik heb, gewoon, ik heb het gewoon verkeerd ge ingevuld waar ik naartoe moest. De rit die 2,5 uur zou duren zou met het openbaar vervoer nu 6 uur duren. Maar mijn neefje Kevin is zo vriendelijk om mij tegemoet te rijden. Dus hij rijdt naar het station waar ik eigenlijk zou uitstappen. En dan rijden we met de auto samen terug. Uh, dus dat bespaart een hele hoop tijd. Al geniet ik enorm van het avontuur om ja, gewoon naar een land te gaan wat ik niet ken. En gewoon rond te reizen. We zien wel waar we uitkomen, zeg maar. Uh, ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga nu als eerste even ontbijt scoren. Ik heb over een uur pas mijn trein. Ja, en dan gaat het avontuur verder. Ik geniet mensen, ik geniet. We zijn bijna 
in Veile. Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken, maar daar staat Kevin al met de auto. En dan gaan we het laatste stukje, wat nog ongeveer een uurtje is, met de auto doen. Um, wat ik nog even wil laten zien is de wc's. Ja, het komt niet over op kamer, maar de wc's in de treinen in Denemarken zijn groter dan die van mij thuis. Daar is de redder in nood. Hij heet Kevin de Groot. Het rijdt. Um, we zijn nu bijna bij het uh, ja, soort van vakantiepark waar we zitten. In de buurt van Legoland. Uh, maar dit is het einde van deze vlog. Wil je nou de rest van de avonturen zien die we gaan beleven in Legoland en omstreken? Dan komt morgen of de komende dag ergens komt part 2. Komt er nog een vlog online van de komende dagen van wat we allemaal gaan beleven. Ik hoop in ieder geval dat je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei!